Hola, ¿qué tal? Si eres nuevo por aquí, yo soy el arquitecto Ernesto González y en esta ocasión les presentaré uno de los proyectos más pequeños que hemos realizado. Se trata de una casa que mide 4x8 y se desplanta en un terreno que mide 4x15. Esta mini casa cuenta con tres pisos, tiene cochera para un auto, dos recámaras, dos baños y medio, área de lavado, cocina con alacena, sala, comedor y en el tercer piso dejamos un área de siembra al frente de la casa ya que a nuestros clientes les gusta cultivar sus propios alimentos. Y en la parte posterior dejamos una terraza, con su tarja y su asador. El valor aproximado de construcción de esta casa es de 890 mil pesos, un aproximado de 43 mil dólares. Esto no incluye el valor del terreno. Por cierto, un saludo a José Luis que nos comentó que es fan de las mini casas. Este proyecto lo llamamos Casa Semina. Vamos a verlo. La casa está diseñada para una pareja con un solo hijo. Los propietarios querían una casa para mejorar sus condiciones de vida y que aunque fuera pequeña, tuviera un toque único y personal. La fachada fue diseñada con elementos armoniosos con la naturaleza. Propusimos acabados en madera, o más bien plastimadera, ya que es resistente a la intemperie y aprovechamos el tercer piso para dejar largas enredaderas colgantes. Para hacer contraste con la madera, la recámara principal la propusimos en un color gris Oxford y colocamos un marco de acero en la ventana. Este marco, además de estéticamente romper con la apariencia plana de la fachada, protege el interior de la habitación de las enredaderas. Pasando hacia el interior, lo primero que tenemos son las escaleras, el sanitario ventilado hacia el frente y una amplia cocina en forma de L, que para mi parecer es la protagonista de la planta baja. Aunque la casa es pequeña, se dio prioridad a dejar este espacio lo más amplio posible, por requerimiento de nuestros clientes, aunque esto supusiera reducir el espacio del comedor o la sala. El comedor tiene espacio para tres personas, ya que el área social o para visitas se colocó en el tercer piso. Además, dejamos una pequeña sala de estar o de lectura, y a un lado, bajo las escaleras, dejamos un espacio muy útil que funciona como la cena de la cocina. El jardín lo aprovechamos para hacer una extensión de la sala, con tres plazas y un árbol que la protegiera del sol. La fachada posterior es una réplica parecida a la fachada principal, utilizando el mismo pantone que tenemos al frente, pero con la diferencia de que no tenemos el acabado de madera, esto para reducir costos. Para brindar de ventilación e iluminación, dejamos una doble altura con un amplio domo. Con esto, nos aseguramos de tener espacios cómodos y aprovechamos la iluminación natural. Además, colocamos dos ventanas que se pueden abrir desde el tercer piso para ventilar los interiores. Es importante mencionar que detrás de estos ventanales, en las jardineras, Debemos tener flores o plantas que sean repelentes naturales contra los insectos, tales como lavanda. Subiendo las escaleras, lo primero que tenemos es la habitación secundaria. Esta habitación, en lugar de tener closet, se suplió por un escritorio.
Al frente de la cama se dejó una cómoda para guardar la ropa. Además, esta habitación cuenta con su propio baño. Es importante mencionar que todas las puertas son corredizas, a excepción de la puerta principal. Con esto ahorramos bastante espacio en los interiores, además que no obstruimos la circulación. Pasando a la doble altura por el pasillo, tenemos la habitación principal orientada hacia la fachada. Aunque está en un espacio pequeño, cuenta con su closet y su propio baño. Y bajo las escaleras que nos llevan al tercer piso, tenemos una pequeña área de lavado, con espacio para una lavasecadora. Subiendo las escaleras tenemos el área de cosecha. Fue importante planearla desde un inicio, ya que las macetas están propuestas con concreto impermeable. Cuentan con su propio drenaje de aguas limpias que van hacia el jardín frontal y dejamos instalaciones listas para el riego por goteo. El pasillo distribuidor del tercer piso tiene su propio domo que brinda iluminación cenital. Este pasillo lo aprovechamos para dejar un tipo de galería. Pasando este pasillo, tenemos la terraza, que cuenta con una pequeña cubierta de pergolado, tarja, asador, instalaciones para poner un televisor. El mueble donde tiene el asador y la tarja, está diseñado también para poner cacerolas, platos o todo lo necesario para que no tengan que estar subiendo y bajando. Recapitulando y con una vista desde la planta, tenemos el ingreso con su sanitario, la cocina con alacena bajo las escaleras, el comedor, la pequeña sala y el jardín. Pasando planta alta, tenemos la doble altura, la recámara secundaria, el pasillo distribuidor con el área de lavado bajo escaleras, la recámara principal, y podemos ver los dos baños con ventilación orientados a la fachada y contrafachada. Para finalizar, en el tercer piso, al frente, tenemos el área de siembra con sus macetas. Podemos ver el domo que brinda iluminación hacia el interior. Y por último, la terraza. Lo que más nos gustó de este proyecto fue su área de siembra y cosecha. Platícanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Además, si quisieras realizar algún proyecto con nosotros, nos puedes encontrar como Bli Arquitectura en nuestras redes sociales. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y nos des un like. Con esto, nos ayudas a que nuestro trabajo llegue a más personas. Nos vemos en el próximo proyecto. Muchas gracias. Hasta luego.